。青花瓷是中国瓷器的主流品种之一，是一种主要以金属钴为着色剂的高温釉下彩瓷器。广义的青花瓷包括一切白底蓝花的陶瓷制品。标准的青花瓷则起源于中国元代。它是一种结合了汉地、蒙古以及伊斯兰地区的传统艺术装饰手法。它通过中国与西亚的技术与原料交流而诞生，在双方文化的交互影响下不断完善，充分体现了中华文明兼收并蓄、博大精深的特点。从艺术形式上来看，青花只有蓝、白两色。这源于中华文化中对朴素淡雅的重视。可如果从绘画角度来看，这种单一的色调，无疑又是一种局限性很大，并且难以掌握的绘画才能。然而，通过历史上一代代瓷器匠人们的不断努力与探索，人们发现青花这种着色剂，根据其配料的不同，绘画手法的不同。会产生出差异性很大的色彩与艺术效果，进而营造出多种意境的美感。人们甚至发现一些配方的青花料，它们的性质非常接近中国的水墨，可以营造出水墨画中墨分五色的效果。这种青花瓷中最重要的绘画技法，被称为分水或混水。至清康熙朝时。工匠们甚至可以根据画面的需要，再将青花料配成不同浓淡的基础上，分出五种、七种，甚至是九种色阶，最后再将这种清雅莹澈、浓淡皆宜的色彩，包裹进莹润的釉层当中，便形成了极具中华民族文化特点的美丽器物。它艳丽而不庸俗，含蓄又不单调。在简单的色彩中探索韵味悠长的深远意境，充分体现了中华文明对美的追求与理解。然而，正因如此，青花这种高度凝聚了中华之美的艺术形式，也就变得格外考验制瓷艺术家的技术水平与审美修养。在练就出高超的绘画和分水技巧的同时，还要深谙中国传统绘画的格调与意境，在此基础上，更要熟知每一种青料的配方、发色，还有它们的特性，并结合釉料配方，让其相互协调，以追求完美的艺术效果。这正是青花这种艺术形式的价值所在。例如，我手中拿着的这件青花茶叶罐。这件茶叶罐的器型非常优美，圆润的肩线非常饱满，从腰部以下逐渐向内收敛，形成一个略微内凹的足，整体过度自然而不突兀，器型凹凸有致，挺拔而稳固。该罐的釉水莹润通透，青花发色鲜艳明亮，罐身表面所描绘的。是中国古代的瓷器制作过程。画面中的人物体态被做了夸张化的处理，但与此同时，他们的动作却生动而自然，丝毫不显得僵硬奏作，风格质朴而大胆。画中人有着截然不同的面部和身体细节，观者可以清楚地分辨出他们的样貌、年纪以及特征。比如，我们仔细观察画面中这位坐着的不暇的老匠人，他的肩膀的部分用细腻的色彩，干净利落地描绘出了人物的肩线、衣褶，还有结构，每个细节清晰而准确，毫不拖泥带水。还有这位弓着腰、背对着我们的年轻配釉匠人，他的整个上半身、肩、背的结构。被清晰而简练的概括为两笔，颜色和用笔都恰到好处，均可见这个罐子的绘画匠人的手法
毒辣而老练。画面中的几位人物，还有堆叠在一起的峡谷，呈釉水的水缸。棚子的木质立柱，用品都非常简单，没有多余的细节和繁复的装饰。但反观棚子的瓦顶、树木的树干与枝叶，甚至是底足和顶部的山石，细节却又极其复杂。配合上背景的大片留白，赋予画面一种疏密有致的舒适透气感，并营造出了秩序感。现在我手里拿着的这一件，是一只青花罗汉杯。器物表面所描绘的，是著名的《清明上河图》。该画片借鉴的是现藏于台北故宫博物院，由清宫画院的五位画家，在1736年乾隆元年合作完成的纸本浅色色版《清明上河图》。画者将其稍作修改，绘制在器物外侧。该碑外侧画片极尽精微细腻，画者用自己高超的技巧，将《清明上河图》的局部缩小，并复原在了一块纵不足九厘米、横不足五十厘米的狭小空间内，并且是在环抱一周的凸面上作画，其难度可想而知。我们仔细观察画中的虹桥，其上人来人往，热闹非凡。其间可见商贾、市民、游人、情侣、文人墨客，甚至是乞丐。虽然人物高不过两毫米，但每个都有不同的姿势、动作、服装，甚至是特征，清晰可辨。虹桥上的每一块砖石、每一间商铺的顶棚，都被描绘得清清楚楚、巨细无遗，着实让人震撼。该碑釉面油润透亮。气泡细密，富有层次，波画质感清。画面虽如此精微，但画中所绘之物的边缘却清晰而有力，没有被釉层中细密的气泡所淹没遮挡。制瓷匠人的烧瓷技术也如此可见一斑。接下来我要展示的是一只青花大罐，该罐表面所描绘的是十大美人图的题材。十美图是中国古代常见的绘画题材。该罐画中的美人，皆绫罗绸缎，锦衣华服，姿态气质雍容华贵。美人们的面相、衣着各有不同，看上去正同处一间华府的庭院内玩乐。庭院内生长的松、竹、玉兰、梧桐、芭蕉等植物，几朵巨大的牡丹正悄然盛放着。画面中央，一美人正坐于瓷墩之上，手抚琴弦。她的背后是一面巨大的影壁，上绘山水画。画中似是一山涧，山中云雾缭绕，幽深静明，透露出一种画中之画的趣味意境。它的一侧有一美人正拨软伴奏，另有两人站立一旁，微笑着安静欣赏。该罐的另外一侧还有三位美人，正用笛、箫和琵琶来伴奏，还有一位正在弯腰挑选着想要阅读的书籍。整个画面给人的感觉放松而舒适，静下心来仔细欣赏，美人们弹奏乐器的声音仿佛在耳边萦绕，好似下一秒自己就会走入画中与他们共乐。盖子的边缘描绘着石榴、寿桃以及佛手的吉祥图案，盖子的顶部则描绘着一湖上泛舟的美人，正坐在船头独自弹奏着琵琶。打开盖子，内盖上画着一颗寿桃，寿桃枝叶舒展，成熟而饱满。由此可见，画师正是做到了每一个细节都一丝不苟